യാക്കുൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ദഹനവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും കൂട്ടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കുടിക്കൂ യാക്കുൾട്ട് ദിവസേന പ്രേക്ഷകരെ നമ്മുടെ അവതാരിക ഇറങ്ങി ഓടിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടം വഴി ഓടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ അവതാരിക കണ്ടം വഴി ഇറങ്ങി ഓടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ടോയ് ഫോം എന്ന് പറയും ഇത് റഷ്യൻ ബ്ലൂ എന്നാണ് ഈ കളറിന്റെ പേര് ഇത് ചിജു എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രീഡാണ് ഇത് സൺ കോനോർ എന്ന് പറയും ഒരു സൺ കോനോർ താഴെ മുതല പോലത്തെ അതുകൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹം സൾഫർ കൊക്കറ്റോ എന്നാണ് പേര് അപ്പോ ഡാൻസ് കളിക്കൂട്ടി കളിക്കൂ ആ എന്താ എന്റെ പേര് കൊച്ചിയിലെ എക്സോട്ടിക് പെറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും പൂച്ച പട്ടി പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇഗ്വാന ബോൾ പൈത്തൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന എക്സോട്ടിക് പെറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പാണിത് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്നതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ബാ ഞാനിവിടുത്തെ ഡയറക്ടറാണ് ഇവിടെ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെറ്റ് ബോർഡിംഗ് ഉണ്ട് പെറ്റ് ഗ്രൂമിംഗ് ഉണ്ട് വെറ്റിനറി സർവീസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമുക്ക് എക്സോട്ടിക് പെറ്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു വെൽനെസ് സെന്റർ ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ആമസോൺ കാർഡ് ആണോ ഇത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ കാട്ടിനുള്ളിൽ പോയിട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരാം പ്രേക്ഷകരെ നമ്മുടെ അവതാരിക ഇറങ്ങി ഓടിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടം വഴി ഓടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ അവതാരിക കണ്ടം വഴി ഇറങ്ങി ഓടിയിരിക്കുകയാണ് വരൂ മൈക്കിൽ പറയൂ വരൂ 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 ഞാൻ തല പിടിച്ചിരിക്കാ ചേച്ചി വെറുതെ തൊട്ടാ മതി അങ്ങോട്ട് നോക്കി നൈസ് ആയിട്ട് തൊട്ടാ എന്റെ കൈ തൊടുന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ചേച്ചി സത്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതെ വാലല്ലേ തൊടുന്നെ മേക്ക് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തൊടും ക്യാഷ് അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പാമ്പിനെ ജന്മത്തെടുക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച ആളല്ല എനിക്കിപ്പോഴും പേടിയുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ബോൾ പൈത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൈത്തനാണ് നമുക്ക് ആഫ്രിക്ക നാടുകളിലാണ് കാണുന്നത് ഇത് ഒരു ഇതിനേക്കാൾ ഒരു അര അടിയും കൂടിയ വലിപ്പമ്പുകൾ ഇതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് അഡൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫീമെയിലാണ് ഇത് നമുക്ക് ആ ഫീമെയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ മോൾട്ടി നല്ല പോലെ ടേം ആവും നല്ല പോലെ ഇണക്കമുള്ളൊരു കക്ഷിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ പൈത്തനെ പോലെ റോക്ക്
ഇതിനെ കൈവശം നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ പെറ്റായിട്ട് വെക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പരിവേസിൽ രജിസ്റ്റർ പരിവേസ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെയുള്ള എല്ലാ എക്സോട്ടിക് ആനിമൽസിനും ഇൻഡിവിജ്വലി പരിവേസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോ അങ്ങനെ എല്ലാം രജിസ്റ്റേഡ് ആയ പെറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളു അപ്പോൾ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തൊരു കക്ഷിയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വളർത്താൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പലർക്കും ഫോബി ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് പെറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഇല്ല ഇത് കടിക്കും പാമ്പുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും കടിക്കും പക്ഷെ ഇത് ടേം ചെയ്തത് ഇവർ കടിക്കില്ല ഏത് ജീവിയും കടിക്കും മനുഷ്യന്മാർ പരസ്പരം ആക്രമിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവർക്കും ആഹാരം കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൈ ഇത് മൈസാണ് മൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റാറ്റ് നമുക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൊടുത്താൽ മതി ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൊടുക്കാം ആ കുഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് ദിവസം നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കൊടുക്കാം ഇത് വലുതൊക്കെ അഡൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി സൈസ് വരില്ല മൈസെന്ന് റാറ്റിലേക്ക് ജോനൽ സൈസ് റാറ്റൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ മോട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കാറില്ല അതുപോലെ ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ തൊടാറില്ല തൊടാറില്ല അങ്ങനത്തെ അവർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ അവർ ഒമിറ്റ് ചെയ്യും കഴിച്ചത് ഇൻഡൈജക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഒമിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ താമസിച്ചേക്കാം അവർക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കാം സോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോർഡിങ് പെറ്റ്സിനെ വെക്കും പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പെറ്റ്സും കളിക്കാൻ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതെ 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 കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് പെറ്റ്സിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരിവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് മേടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവർ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം ഫ്യൂച്ചറിൽ അവരുടെ വെൽനെസ് എങ്ങനെയാണ് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതെ അതെ കാരണം പലതരത്തിലുള്ള വൈറസസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പാർവ വൈറസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എയർബോൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാലിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ചെരുപ്പ് വരുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ വാക്യൂമിങ് ആയാലും തുടയ്ക്കലായാലും ഒക്കെ അതെ അതെ ഹെയറി ആയിട്ടുള്ള ബോഡിങ് പെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വയ്ക്കും അതായത് അവർക്ക് കളിക്കാൻ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് മെയിൻ്റെനൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഗ്രൂമിങ് ആയാലും അപ്പോൾ ഒന്നും പറ്റ അവരുടെ ദേഹത്തൊന്നും ചെളിയൊന്നും പറ്റുന്ന ഒരു കാണാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബ്രീഡിൻ്റെ പേര് പീക്കിങ്ങീസ് എന്നും പറയും പീക്കിനീസ് എന്നും പറയും ഇത് അധികം ഇന്ത്യയിലില്ല അത്രയും പോപ്പുലർ അല്ല ബട്ട് ഇതൊരു ചൈനീസ് ബ്രീഡാണ് ബേസിക്കലി പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പണ്ട് ഓൺ ഈ ചൈനീസ് രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ബ്രീഡാണ് പിന്നെ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഒ പി എം വാർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കുറേ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചേർന്ന് കൊട്ടാരം തീട്ടു അതിനുശേഷം അവിടെ അവർക്ക് കിട്ടിയത് അഞ്ച് പീക്കിനീസ് കുട്ടികളെയാണ് ജീവനോടെ അത് പിന്നെ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇത് വളരെ പോപ്പുലറായി അതെ ഒരു നല്ല ഹെയറിയാണ് ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവർ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഹൈറ്റ് വയ്ക്കും പക്ഷെ ഇവർ ടോയ് ബ്രീഡ് വിഭാഗത്തിൽ വിടുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അധികം വലിപ്പൊന്നും വയ്ക്കില്ല മുടി വയ്ക്കും നീളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ ഇവർക്കൊരു ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് ഉണ്ട് ഇവരുടെ മുഖത്ത് കണ്ടില്ലേ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇണങ്ങിയതായിരുന്നു നമ്മളെ ജനലിൽ കൂടി നോക്കുമായിരുന്നു കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വെച്ചേരി അതെ അതെ ഇത് ട്രഡീഷണൽ ലോങ് ഹെയർ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാം പേർഷ്യൻ ആണ് പക്ഷെ എല്ലാം പേർഷ്യൻ അല്ല രോമം കൂടുതലുള്ളതിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് പേർഷ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് ട്രഡീഷണൽ ലോങ് ഹെയർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അവരുടെ മൂക്ക് കണ്ട ഡോൾ ഫേസ് ഡോൾ ഡോൾ ഫേസ്ഡ് ക്യാറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇവ
മോജാ വീട് ചെറുതാവും തോറും അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസും കൂടി കൂടി വരും ഇതിലും ചെറിയ സൈസുള്ള ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് ടീ കപ്പ് മോൾട്ടീസ് ഉണ്ട് ടീ കപ്പ് പോംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം അവരെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ അവരുടെ ആയുസ് കുറവായിരിക്കും ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാന് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇത് റഷ്യൻ ബ്ലൂ എന്നാണ് ഈ കളറിൻ്റെ പേര് ഒരു ഗ്രേ കളറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാറ്റ്സിൽ ബ്ലൂ എന്നാണ് ഇവരെ പറയുന്നത് ഇതും ട്രഡീഷണൽ ലോങ് ഹെയർ ഇനത്തിൽ പെട്ട കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അതെ അതെ ഇത് ഷിജു എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രീഡാണ് ഇത് വളരെ കോമൺ ആണ് ടോയ് ബ്രീഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഇവർ ഇവിടെ ചുറ്റും കൂടുതൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ഏറ്റവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഉള്ള ബ്രീഡാണ് ഷിജു ആ ഷിജുവിൻ്റെ തന്നെ അഡൾട്ട് ഫീമെയിലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേർഡ്സ് ആണല്ലോ എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സും എക്സോട്ടിക് പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മക്കാവ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ രമേഷ് രമേഷ് വിശ്വരുടെ നമ്മുടെ പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത സിനിമ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബേർഡാണ് സോ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതം സാധാരണക്കാർക്ക് ആ പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത എന്നാണ് ഒരു സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്ക് അത്ര ഇല്ല രണ്ട് പേർ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് ആണ് ഇവരുടെ കളർ വളരെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടേം ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഇവനിപ്പോൾ നയൻ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റിൽ കുട്ടിയാണ് ചെറിയ കുട്ടി അറുപത് വയസ്സ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ഇവര് ജീവിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആൾ നന്നായി ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന അക്ഷിയാണ് നന്നായി ടോക്ക് ചെയ്യും അതേപോലെ ദേഹത്ത് ഇരിക്കാനും കളിക്കാനും എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ആയിട്ടിരിക്കാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള അക്ഷിയാണ് ഇപ്പോൾ ദേഹത്തിന് തിരിച്ച് കൂട്ടിക്കാട്ടം നോക്കാൻ ആൾ കയറൂല ദേഷ്യം വന്നാൽ കൊത്തും നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ദേഷ്യം വന്നാൽ നമ്മളെ കടിക്കും വിച്ചൊക്കെ ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയത് മുറിയും ഉറപ്പായിട്ട് മുറിയും പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല പാവം കുട്ടിയാണ് കൊള്ളാന്നല്ല പേടിയില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഇത്തരം പെറ്റ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് അയ്യോടാ പുള്ളി അങ്ങ് ലയിച്ചിരിക്കുവാണല്ലേ ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ പാരറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷത പറഞ്ഞ ഇതിനൊരു ഏഴ് വയസ്സുകാരൻ്റെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു പാരറ്റ് ആണ് അതെ അതെ മോർ ദാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് സൗണ്ട്സിന് മിമിക് ചെയ്യാനും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനും അത് അതേപോലെ തന്നെ പറയാനും മിമിക് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു പാരറ്റ് ആണ് അതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൊന്നുമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഗ്ലാസ് വീഴുന്നു പൊട്ടുന്ന ശബ്ദങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോളിംഗ് ബെല്ലിൻ്റെ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ട്രെഡ് മിലിൻ്റെ ശബ്ദം ഒക്കെ അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അതെ അതെ പിന്നെ ഇവരെന്നെ മൊഴി കൊടുത്ത് കുറ്റം തെളിയിച്ച 
കേസ് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യു എസിലും യു കെയിലും ഒക്കെ ഇവരുടെ ബുദ്ധി അത്ര ഇവർ ഭയങ്കര ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർ സാക്ഷി പറഞ്ഞ് ഇവർ കേസ് തെളിയിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യു എസിലും യു കെയിലും ഒക്കെ അതെ അതെ അതേപോലെ വളർത്താൻ പറ്റും ഇത് സൺ കോനോർ എന്ന് പറയും ഒരു സൺ കോനിയോർസ് ഈ പക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിഗിനറിന് വളർത്താൻ പറ്റിയ പക്ഷിയാണ് സൺ കോനിയോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ചെറുതാണ് മെയിൻ്റനൻസ് അധികമല്ല അവർക്ക് പിന്നെ അതിന് ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൺ കോനിയോർ പോലെയുള്ള കോനിയോർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷികളെയൊക്കെ അതെ 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 ഇത് അഡൾട്ട് ആവും തോറും ചിലതിൽ യെല്ലോ കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റർ ആവും അതെ അതെ ഇതിവിടുത്തെ വേറൊരാളാണ് സൾഫർ കൊക്കറ്റോ ആണ് ഇതിൻ്റെ പേരെങ്കിലും ഇവരിവിടെ വിളിച്ചേക്കുന്ന അപ്പു എന്നാണ് ഞാൻ വിളിച്ച അപ്പു വരും അപ്പൂ അപ്പൂ ബോടാ തലയും കുത്തി നിന്നിട്ടാണോ മസാജ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞെ അപ്പൊ കൂട്ടാ ഇത് സൾഫർ കൊക്കറ്റോ എന്നാണ് പേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു സൾഫർ കളറിലാണ് പൂവല ഉള്ളത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയ ബേർഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലോക്സ് ഒക്കെ ഇടാൻ തന്നെ കാരണം ഇവനെല്ലാം തുറന്ന് പുറത്ത് വരും കോർഡിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവൻ പുറത്ത് വരും അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം അവനെ വളരെയധികം ഹ്യൂമൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ ഒരു പെറ്റാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എപ്പോഴും തന്നെ പിന്നെ അവനവൻ കുറച്ച് ചില സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേഡ് അത്ര അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ അവൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതെ അതെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വയസ്സായി അപ്പൂ അപ്പൂ വരുന്നില്ലേ ഡാൻസ് കളിക്കും അപ്പൂ ഡാൻസ് കളിച്ചാ അപ്പൂ ഡാൻസ് കളിക്കൂട്ടി എന്താ എന്റെ പേര് അല്ല 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 അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ട് യെല്ലോ കളർ ഉണ്ട് ആ ഞങ്ങൾക്ക് മേറ്റ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞിറക്കാനുള്ള നമ്മുടെ അതിനുള്ളതും ഉണ്ട് മെയിൽ ഫീമെയിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇക്വാനേനെ ബ്രീഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവന് നാലര വയസ്സായി ഈ ഒറ്റ ഹാച്ചിങ്ങിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ എൺപത് ഹെഗ് വരെ ഇവർ ഇടും അവരുടെ ക്ലൈമറ്റ് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഹാച്ചായി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് സസ്യാഹാരികളാണ് ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര കാമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ എന്നെ എന്നെ സെൻസ് ചെയ്യും ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് അറിയാം എന്നെ അറിയാം പക്ഷെ പക്ഷെ ആ സ്മെല്ലും സെൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് അത്ര ഈ ഒരു സമയങ്ങളിൽ അത്ര നിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ആ ഒരു സമയം ഇവരുടെ ഹീറ്റ് ടൈമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാനാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാമൺ ക്വാറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പാവം കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കും ഇഗ്വാനയുടെ ഗ്രീൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് ഇതിനെ പോലെ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് യെല്ലോ കളർ ഉണ്ട് ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ വലുതിനെ ചാവ് ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിന് അഗ്രഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല ഇല്ല അഗ്രഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ചെറുതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവരുടെ അഗ്രഷൻ പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി കടിക്കലും വാലിട്ട് തട്ടലും ആണ് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ആയിട്ടില്ല കടിക്കുകയാണെങ്കിലും വൈറ്റ് ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഏത് എക്സോട്ടിക് പെറ്റ് ആയാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാതെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അവർക്ക് അറിയില്ല അവർക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പുറത്ത് പോയാലും ഏതായാലും ഇത് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം നിങ്ങൾ ഇതിനെടുക്കുന്ന ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ അതായത് ഇവർ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇവർക്ക് ഇത്രയും ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവരുടെ സ്ഥാപനം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദ ആർ ലവിങ് ദ എന്താ പറയുക പെറ്റ്സ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവരോട് നോക്കിയേക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതും മാത്രമാണ് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെയാണ് ഇവർ ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം നോക്കി എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു സഹജീവികളോട് കാണിക്കുന്ന അതേ കരുണ